sir. Clear? Clear, sir. What are you talking about? Yes, sir. Okay, okay. आयन चलो ना कुबे अशुभ दमों दे चलें जायो नमस्कार बुद्ध के आंतरिक विनोदन आज के 300 बिरानों पे तुम्हारे क्लासे बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ एर पार्ट थ्री आज के सौत्री मई 2022 वो तो दो तो एपिसोडे ये टा वो तो अप्रैल में से चिलो 26 तारीखे तार पर हम रावण दे दिल को विरोधी चिलो तो বিরতিতে তো আমরা অনেক কিছু ভুলে যাই তাই আজকে যেখান থেকে শুরু করব আজকে আমি আগের কিছু বলবো না কিন্তু স্লাইড গুলো জাস্ট দেখি বেরিয়ে যাব তাতে 1 মিনিট মাত্র সময় লাগবে আপনারা গোটাটা দেখে নিন আশা করি স্লাইড গুলো চলার সাথে সাথে আপনাদের মেমোরিতে চলে আসছে যে আগের ক্লাস গুলো কিভাবে কি হয়েছিল বা হয়নি जरा आज के आचन, जरा निश्चित आगेर क्लास में नहीं सुने चन, तो शेज़ जन्नो, शुद्ध मौने को नहीं देवाज़ जन्नो, आमादे सीती कोठरे, ये क्लासेस स्लाइड गुलो देखते जिधि मौने पड़े जाए, शेज़ जन्ने अमी ये तो गु बोला चेस्टा करे चिना, पुर्ची, तो इखने मैं छब्बीस खरा को तो बोले चिला, आपा� এবং আজকে এই এপিসোডের এটাই বিনাইন ব্রেস্ট ডিজিজের আজকে লাস্ট পার্ট এর পরে আমরা চলে যাব ব্রেস্ট ক্যান্সারে গত ক্লাসে এই সমস্ত আলোচনা হয়েছিল ঠিক এই জায়গা পর্যন্ত আমি আলোচনা করেছিলাম সেই জায়গাটা ছিল হাইপারপ্লেসিয়া এবং হাইপারট্রফি খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে हाइपरप्लेसिया एवं हाइपरट्रॉफिक मध्य एक ता सुख को पाठक को तक गया ची जो दियो दुटो ही एक्सेस ग्रोथ एक ता ते हम रखी पाची सुध क्वांटिटी और एक ता ते पाची क्वालिटी और तब छोंखा को था बेरे ची और को था तो पूरी माने बेरे ची सुध ए ही दुटो पाठक को मार्गमी हम रा हाइपरप्लेसिया एवं हाइपरट्रॉफि� ट्रॉफी संबंधी बोला आज चे एवं पेज नंबर एट टी फाइव ये जाएगा हमरा हाइपरट्रॉफी ऑफ मेमोरी ग्लैंड हमरा पाची कैलकेरिया कोनियम एवं फाइटलक कर वो तो मेडिसिन ताचा राव चिमाफिला बोले क्यों सुध आज चे जेट हमरा प्रायश्चे दिए था कि जेट है तो केंट रेपार्टोरी ते नहीं किंतु जेट ये ओसुध � तो चलो आज के क्लास से मूल जागे हमरा आज के जाच्ची अतः बिनाइन बेस्ट डिसऑर्डर पार्ट सी तार आगे तार आगे ये टर्म टा ये आगे हमरा बोले चिलम इधर ये टके बात दिए तो पक्कू नहीं ये बिनाइन बेस्ट डिजिस सम्बन्ध आलोचना इनकम्प्लीट थे के जब हम मने करे ताने को मस्तिया हम उन देखते बोले नहीं दिखाई ची इतना निर्भेजल भावे पुरुष देरी रोग है, माने पुरुष देरी समस्या ता देखा जाए, पुरुष देरी जोखन मेनार की और तात तादेस जोखन पीवाटी अटेंड करे, एक शेरों कोम समय तादेस दुर्तो ब्रेस्ट, मैक्सिमम समय दुर्तो ब्रेस्ट पाखुनो काखुनो देखा जाए तो एक्टर ब्रेस्ट ये भावे सोइलिंग हुए चे बा� जब टेस्टोस्टेरोन के परिमाण का कोमे जाओ, अर्थात् रिड्यूसिंग ऑफ़ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ऑफ़ द मेल बॉडी, अर्थात् पुरुष मानुष से सोने के लिए जब टेस्टोस्टेरोन का कोमे जाए, एवं साइमेंटलियसली, जो भी वो जो ये इस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो भी बढ़ेगी ये था कि ताहले य अपन सेकंड सीपीआर पेन होए और तो बाह होए ना कि तू खुलेगी था के आ से आ से किशोर की तो अपन तो तार किशोर बस से किशोर की तो अपन पकोनो लोजी तो होए आ को एवं बेसिक बाक्स में तो जामा पोरे थकर चिस्टा करे कारण से तो एक टाइम हिनोमन्नो तो बाल लोजी जनरेट का पोस्टिटी तो पहुँचे 
এটা জাস্ট একটা হরমোনাল চেঞ্জ এখানে আমাদের কাছে অনেক ধরনের পেশেন্ট আছে আমরা এরকম পাই খুবই আকসেপ্ট পাই এখানে দুটি বেস্ট মেডিসিন আমরা উল্লেখ করতে পারি সেটা হচ্ছে ফাইটোলপটা এবং কোনিয়াম প্রশ্ন হতেই পারে যে আমরা শুধু সরাসরি ফাইটোলপটা কেন দেব বা কোনিয়াম কেন দেব নিশ্চয়ই আমাদের যদি যুক্তিসঙ্গত ভাবে দেবার মতো একটা পরিস্থিতি থাকে অর্থাৎ আমাদের টোটালিটি অফ সিমটমস এর কথা অথবা তার মাইজোমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড এর কথা অথবা পেশেন্টের পার্সোনাল কোন প্রকার হিস্ট্রি আমরা যদি খুব লক্ষদর্পণে বুঝতে পারি এবং সেখান থেকে কিন্তু আমাদের মেডিসিনটা মেডিসিনটা নির্বাচন করা উচিত বলে মনে করি কিন্তু বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে এই দুটো মেডিসিন এত বেশি কভার করে এই ডায়নাকোমাস্টার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই মেডিসিনটাকে এড়িয়ে যেতে পারি না তবে এখানে একটা ব্যাপার থেকে গেছে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দেখেছি যে তিরিশ বা দুশো শক্তি ইভেন ওয়ান এম শক্তি কিন্তু খুব একটা ভালো কাজ করে না যদি হাই ডাইলিউশন এন এম বা সি এম এর কাছাকাছি যদি মেডিসিনটাকে ফ্রিকুয়েন্টলি একটা কি দুটো ডোজ ইউজ করা যায় ফ্রিকুয়েন্টলি বলতে আমি কখনই বলবো না যে বারবার ঘন ঘন আটখানা ডোজ কি দশখানা ডোজ সেটা বলছি না দুটো মাত্রা যদি হাই ডাইলিউশনে ইউজ করা যায় তাহলে কিন্তু এই ধরনের সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায় তবে মেডিসিন কি হবে তার পোটেন্সি কি হবে পুরো জিনিসটাই কিন্তু হ্যানিমেনিয়ন চিন্তা ভাবনা যাই হোক না কেন প্রত্যেকটি চিকিৎসকেরই দেখা গেছে কিছুটা অভিজ্ঞতা এসে গেছে কোথা থেকে না তিনি যখন দেখছেন তার সারেরা কিভাবে এই জায়গাটাকে ট্যাকেল করেছেন বা সারিয়ে তুলেছেন অর্থাৎ আমি বলতেই পারি যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি লো পোটেন্সিতে অর্থাৎ ওই তিরিশ বা দুশোতে যতটা না কাজ পেয়েছি সব থেকে ভালো কাজ পেয়েছি এই এর হাই ডাইলিউশন খেয়াল করবেন তাহলে দেখুন যে ডাক গুলো থাকে যে নর্মাল ডাক গুলো থাকে এই যে আমার প্লাস্টারটা দেখছেন এটাতে যদি এই একটা কি দুটো এরিয়া অর্থাৎ সামান্যতম যদি খোলা থাকে বা পরিপূর্ণ হয়ে আসে এই ডাকটা সেটা কিন্তু এই মিল্ক ডাক যেটা সেটাকে কিন্তু আমরা বিনাইনের পর্যায়ে ফেলবো এবং এটাকে কখনোই আমরা ম্যালিং বলে মনে করব না তারপরে ফেসতে হচ্ছে কোথায় যখন আরেকটু বেড়ে গিয়ে থাকে অর্থাৎ ডাক্তার হাইপার প্লেসিয়ার ক্ষেত্রে যখন আরেকটুখানি এই ভোরে জায়গা জায়গাটা অর্থাৎ ভিতরের যে কি বলবো টিউব যেটা যেটা ডাক যেটা সেটা যখন আরেকটু বেশি পরিমাণে ভরে যায় তখন এই পরিস্থিতিতে আমরা বলছি আমরা যদি ইউএসজি করাই বা মেমোগ্রাম রিপোর্ট দেখি তাহলে কিন্তু এই জায়গাটা সুস্পষ্ট ভাবে মানে আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যায় যে কতখানি ভরে গেছে বা কি অবস্থায় আছে কিন্তু এতদূর পর্যন্ত যতটা বললাম এটাতে কিন্তু কোন প্রকার সিনড্রম যেগুলো আমরা পাওয়ার কথা সেগুলো যদি পাই তখনই কিন্তু আমরা সেইভাবে সেই বিশেষ চিন্তা ভাবনা নিয়ে কিন্তু আমাদের চিন্তা মানে আমাদের ওষুধ দিতে হবে কারণ আমরা কিন্তু রোগের এই জায়গাটাকে হঠাৎ করে কখনো কিন্তু খুব সাধারণ ভাবে নিলে কিন্তু আমাদের চলবে না আমাদের লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা মানছি কিন্তু সেই লক্ষণটা কতখানি ভয়াবহ দিকে যাচ্ছে সেই সেই জিনিসটা কিন্তু জানা কিন্তু আমাদের খুব বেশি দরকার হয়ে গিয়ে থাকে কারণ এই জায়গা থেকে আমরা যদি রিকভার করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের চিন্তা ভাবনার ভুল থাকার জন্য আমরা কেসটাকে কিন্তু ম্যালিগনেন্সের দিকে নিয়ে মানে ফেলে দিতে যাচ্ছে বলে আমি মনে করব যদি আমাদের রং ট্রিটমেন্ট হয় কিন্তু শুরু থেকেই যদি সুন্দর ভাবে চিকিৎসা হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু সেখানে এই ধরনের ভুল ভ্রান্তির কোন প্রকার ব্যাপার থাকে না অর্থাৎ আমাদের খুব মাইনিউটলি আমাদের প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টের বা রেডিওলজিক্যাল রিপোর্টের স্বর্ণাপন্ন হয়ে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে জিনিসটা আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি না সেটা যদি মাইক্রোস্কোপিক বা অন্য কোনো প্রকার যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা যদি ইনার স্ট্রাকচারাল চেঞ্জটাকে যদি জেনে যেতে পারি 
তাহলে কিন্তু আমাদের চিকিৎসক হিসেবে অনেকটাই সুবিধা হবে তার সাথে আমাদের হোমিওপ্যাথি কনসেপশনটাকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ব্যর্থ হওয়ার ভয়টা খুবই কম থাকবে যখন আপনারা সরাসরি ডায়াগনোসিস করতে পারবেন বা যখন দেখা যাবে অন্য কোনো প্রকার চিকিৎসার কাছ থেকে চিকিৎসকের কাছ থেকে এসেছে বিশেষ করে এলোপ্যাথিক গাইনিদের কাছ থেকে এসেছে তখন কিন্তু আমাদের যে সকল মেডিসিন গুলোর কথা সব থেকে বেশি মাথায় আসে সেটা হচ্ছে থুজা এবং চিমা ফিলার মতো মেডিসিন থুজা এবং চিমা ফিলা দুটোই হচ্ছে সাইকোটিক মেডিসিনের একটি কি বলবো চূড়ান্ত জায়গা তার অবস্থান করছে এবং খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করলে বা আমরা যদি মেনে নিতে পারি বা আমরা আমরা যদি রিয়েলাইজ করতে পারি তাহলে দেখব এই জায়গাগুলোতে যত সিমটমস আমরা পাবো তার ম্যাক্সিমাম কিন্তু সাইকোটিক মেডিসিনের উপরেই মানে কি বলবো দৃষ্টিপাত করে বা আমরা সেই জায়গাটাকে কিন্তু থুজার মতো মেডিসিন দিয়ে হয়তো থুজা ছাড়া অন্য মেডিসিন আসবে আমি বলছি না যে থুজাই কিন্তু একটা ডিপ অ্যান্টিসোডিক মেডিসিন দিয়ে আমরা কিন্তু তার মোকাবিলা করতেই পারি এবং মোকাবিলা করার চেষ্টাও করব सन्तान जन्म মহিলাদের যখন ফিডিং বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন কিন্তু এই ধরনের পরিস্থিতি অ্যারাইজ করে যে ভিতরের মিল্ক ডাকতে তখনও পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে মিল্ক থেকে যাচ্ছে সেই জায়গাটা ওয়েডেন অর্থাৎ খুলে যাচ্ছে বা মোটা হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটাকে কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে কতটা পরিমাণে দুগ্ধ সঞ্চারিত হতে না পেরে রয়ে গেছে সেটা কোনো প্রকার ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে যাচ্ছে কি না এই গোটা পরিস্থিতিটাকে দেখে কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে তার সাথে কি দেখবো আমরা পালপেট করে দেখে নেব বা অন্য কোন প্রকার তার ভয়াবহ কোন একটা কন্ডিশনের দিকে যাচ্ছে কিনা সেখানে ফ্যাট লেয়ার গুলো কিরকম আছে বা মিল্ক ডাক যেটা সেটা কতখানি ক্রপ হয়ে গেছে আমরা দেখবো বা সেখান থেকে নিপিল থেকে কোনো প্রকার ডিসচার্জ যাচ্ছে কি আসছে কিনা বা ব্রেস্টের ভিতরে যে সকল ছোট ছোট প্ল্যান থাকে সেগুলোর ভিতরে আমরা কোনো অ্যাবনর্মাল সোয়েলিং পাচ্ছি কিনা এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের পাইপ পালপিটেশন অর্থাৎ হাত দিয়ে স্পর্শ করে আমরা বুঝে নিতে চাইবো আমাদের বুঝে নিতে হবে সেই পরিস্থিতিটা কোন জায়গা পৌঁছেছে পেশেন্ট এসে যেভাবে আপনার কাছে বর্ণনা করবে তার কষ্টের কথা বলবে আপনি সেইভাবে তো সিমটম নিয়ে এগোতে শুরু করবেন অর্থাৎ অর্থাৎ আমাদের তো কেন্টকে আমরা তো কি বলবো যে সব থেকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে অন্তত হোমিও দর্পণ থেকে অতএব আমরা কেন্টের যদি সাতশো চব্বিশ নম্বর পেজ আমরা যদি দেখে নিই দেখবেন ওখানে সাতশো চব্বিশ নাম্বার পেজ যদি আপনাদের কাছে দেখে নিন জ্যানেটেলিয়া ফিমেল মেনোপস কেন আমি সিমটমসটা নিলাম কারণ এই যে ঘটনাটা ম্যাক্সিমাম সময় অ্যারাইজ করে মেনোপসের সময় বেশ কিছুদিন আগে হয়তো তার সন্তান এসেছিল দুগ্ধ মানে তখন খাওয়ানো হয়ে গেছে তারপরে হয়তো সে পুরোটা খেত না মাঝে মাঝে উজিং হতো মানে উজিং বলবো না মিল্ক সিকটেশন হতো কিন্তু কখনো সেটা বেরিয়ে আসতো না কিন্তু সেটা ভিতরে রয়ে যাওয়ার ফলে যে কষ্টগুলো হয় যে পরিস্থিতি হয় সেটা কিন্তু হচ্ছে ডার্ক অ্যাক্টেশিয়া তো কেন্টে আমি হয়তো সে ডার্ক অ্যাক্টেশিয়া পাচ্ছি না কিন্তু লক্ষণগুলোকে মিলিয়ে যে সিমটমস গুলোকে আমি পাচ্ছি আর ভিতরে সব থেকে বেশি পাচ্ছি কোথায় এপিস ক্রোটনটিক গ্রাফাইটিস ল্যাকেসিস ম্যাগনেশিয়াম ফসফরাস সরিনাম অলসিটিলা সিপিয়া সালফারের মতো মেডিসিন নিচের লাইনে দেখুন লেখা যে থুজা আসলে কেন্টে ওই জায়গাটাতে থুজা লেখেনি বলে আমি থুজা লেখার আসপর্দা দেখাতে পারলাম না কারণ আমি তো কেন্ট থেকে কপি করেছি সেই জন্য থুজাটা লেখা আছে কোথায় থুজাটা লেখা আছে কিন্তু বডিকে যেহেতু এটা একটা সাইকোটিক কন্ডিশনের জন্য অ্যারাইজ করে আমরা যদি মাজমের কথা ভাবি আমরা যদি পরিস্থিতির কথা ভাবি তাহলে কিন্তু আমরা কখনোই থুজাকে এড়িয়ে যেতে পারবো না আমাদের টোটালিটি করে যে মেডিসিন আসবে সেটাতে আমরা যাব ঠিকই কিন্তু মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এটা দেখুন আচ্ছা যার যতটুকু চিন্তা ভাবনা আছে আমরা নিশ্চয়ই টোটালিটিটা তার মধ্যে দিয়ে আমরা করব তাহলে যে মেডিসিন সম্বন্ধে আমরা জানি না নিশ্চয়ই টোটালিটি করতে গিয়ে আমাদের সেই মেডিসিনটা কোথাও মধ্যে মাথায় আসবে না কারণ আমরা যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে আহ মেটেরিয়া মেডিকার সমস্ত সিমটমস গুলো 
as well as metro medica joto thorn and medicina che sheguluke jodi namra amader memory te rakhte pari tale kintu amra kokhoni prottekta medicine er upore drishti pat korte parbo na tokhon ki hobe na amra jokhoni bolbo amader totality kore eta hoyeche mane ki ashole ki amader amra tokhon sei shima boddhotar moddhe theke jacchi je 20 ta medicine ami jani sei 20 tar moddhe ki ami ghora phera korchi je 21 number medicine jeta hoyto sei patient ta dile hoyto sobtheke age sher utten যেহেতু আমার জানা নেই তাহলে তো আমি এগোতে পারছি না তাহলে সিনটাম কালেক্ট করা শুধুই বড় ব্যাপার নয় সিনটামটা কালেক্ট করে ওই সিনটাম গুলো কোন কোন মেডিসিনের মধ্যে আছে সেইটা যদি সম্পূর্ণভাবে আমাদের এই স্থূল চক্ষে বা কি বলবো অন্তর চক্ষে আমরা যদি না বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা কখনই সেই জায়গাতে পৌঁছতে পারবো না আর শুধু সেই দাবিটুকু নিয়ে আমি চেষ্টা করি সবসময় যে কোনো একটা ডিজিজের রেপারটরিতে অন্তত কি বলেছে যাতে আমার মন থেকে অন্য কোন মেডিসিন উড়ে না যায় সেই জন্যই আমি কিন্তু চেষ্টা করি এই জায়গাটাকে ব্যবহার করা কেন দেখুন এটি মনে করুন একটা এপিস এপিস এর রোগীর সাথে পালসিটাল রোগীর কিন্তু কখনোই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বা পালসে রোগীর সাথে সরিনামেরও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই খুব নজর দিয়ে যদি দশটা মেডিসিনের ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটমস বা তার সমস্ত পরিস্থিতি বা অ্যাকচুয়ালি রোগীটার টিউন রুগীটার যে নির্যাস রুগীটার যে সুর এটা যদি জেনে যান তাহলে কিন্তু দেখা যাবে আমি যে আটটা মেডিসিন বলেছি মানে ডক্টর কেন যে আটটা মেডিসিন বলেছেন কি দশটা মেডিসিন বলেছেন তার বাইরেও কিন্তু অনেক মেডিসিন থাকতে পারে সেটা যেমন খুব যুক্তিসঙ্গত কথা ঠিক ততটাই যুক্তিসঙ্গত কথা যে উনি যে মেডিসিন গুলো বলেছেন সেটা আমি যেন ভুলে না যাই সেই জন্যই আমি এইভাবে প্রত্যেকটা পরিস্থিতির মানে আজকে যে ক্লাসটা হচ্ছে অর্থাৎ लक्षण जोड़ा कखो एक मारा स्ट्रंग मेन्टल सिमटम अथवा सिमटम क्षेत्र कटोलजी কখনো হয়তো দেখা যাবে প্যাথোলজিক্যাল বেস্ট কখন কোন সিমটমটা কার ক্ষেত্রে সুন্দরভাবে প্রযোজ্য হবে সেটা কিন্তু আপনাকে জানতে হবে কারণ আপনি হচ্ছেন তার চিকিৎসক আপনাকে বুঝতে হবে যে সবসময় একরকম পদ্ধতিতে প্রেসক্রিপশন করলে সেটা কিন্তু সফল নাও হতে পারে আমাদের এই কি বলবো এই থেকে কি বলা যেতে পারে যে পার্সিয়ালিটি থেকে আমাদেরকে কিন্তু বেরিয়ে আসতে হবে আমরা আমাদেরকে একটা কমপ্লিট হোমিওপ্যাথি দরকার যেখানে সমস্ত লক্ষণ সমস্ত সিমটমস গুলোকে আমরা গুরুত্ব দিতে পারি মধ্যে দেখুন যে লক্ষণগুলো বলা হয়েছে আমরা আর কোন পেজে পাবো পেজ নাম্বার এইট হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ওয়ান এ তাতে আমরা কি পাচ্ছি সোয়েলিং ম্যামা যেহেতু এই পরিস্থিতিতে ব্রেস্টটা সোয়েলিং ফুলে ওঠে এবং সেখানে পেন হয় সেখানে দেখুন বেলেডোনা গায়নিয়া मूल जो पार्थक्य নিজস্ব জায়গায় এক একটা ওষুধ তার নিজস্ব জায়গায় এতটা সাবলীল এবং আইডেন্টিফাইড করে যাচ্ছে যে কোনোভাবেই কিন্তু ভুল হওয়াটা উচিত নয় কখনই কোনিয়ামের রোগীর সাথে পালসিটাল রোগী মেলা না হ্যাঁ পালসিটালার রোগী শেষ পর্যায়ে গিয়ে সাইলেসিয়া পর্যবসিত হয় কারণ পালসিটালার ক্রনিক হচ্ছে সাইলেসিয়া এইরকম বেশ কিছু জায়গাগুলোকে যদি আমরা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করি বা আমরা যদি যুক্তিসঙ্গত ভাবে লক্ষণ গুলোর যে পর্যায়ক্রমিক ভাবে একটা লক্ষণ একটা মেডিসিন থেকে কিভাবে আরেকটা মেডিসিন উপনীত হয় এবং তার পিছনে কিভাবে প্যাথোলজি তার পিছনে কি ফ্যামিলি হিস্ট্রি এবং মায়াজম আছে সেটাকে আমরা যদি ঠিক নক্ষ দর্পণে এনে ফেলতে পারি আমার মনে হয় কোনো কেসে কিন্তু ব্যর্থ হওয়ার মতো জায়গা নেই অন্তত এটুকু বলতে পারি মেডিসিন সিলেকশন করতে গিয়ে আমাদের কনফিউজ হওয়ার মতো কিন্তু কোনো জায়গা নেই পরে দেখুন পেজ নাম্বার একটি মাত্র মেডিসিন ডক্টর কেন লিখে গেছেন 
বোঝার ব্যাপার হলো অন্যান্য অনেক মেডিসিনে যখন অন্যান্য চিকিৎসকরা ফেল করেছেন আমি শুধু এই রুগটিকটাকে গুরুত্ব দিয়ে ক্যালিকার্প আমি কিন্তু বেশ সাফল্য পেয়েছি হ্যাঁ নিশ্চয়ই ক্যালিকার্পের আরো হয়তো লক্ষণ মূল লক্ষণ যেটা সেটা নিশ্চয়ই রুগীর মধ্যে ছিল কি থাকতে পারে মিষ্টি খাওয়ার প্রতি হয়তো একটা অদম্য বাসনা প্রচন্ড রাগি প্রচন্ড খিটখিটে একটু মোটা ছোটা মানুষ এবং ক্যালিকার্পের একটা মারাত্মক লক্ষণ আছে সি ওয়ার্লস উইথ ইট क्यलिकार এই জায়গাগুলো কিন্তু এবার দেখুন এই সিমটমসটা যদি আমি না নিতাম বা আমি দেখতাম তাহলে ক্যালিকার্পের রুগীকে কিন্তু আমার অনেক সময় চিনতে পারি না বুঝতে পারি না কারণ আমাদের মন থেকে তো চলে গেছে আমরা প্যাথোলজি ভেবেছি আমরা ইটোলজি নিয়ে ভেবেছি তার সাথে কিন্তু আমাদেরকে ভাবতে হবে যে আর কি কি সূত্র দিয়ে একটা মানুষকে একটা মহিলাকে তার নির্দিষ্ট ওষুধটা দেবার মতো একটা পন্থা আমরা খুঁজে পাই পরের লাইনে দেখুন পেন আলসারেটিভ क्षत हार मत बता रुगी से बोलते कम बता चिन बोलते कमलान मत क्यों बोलते चेपे धरार मत কেউ বলবে চুলকানো মতো কেউ বলবে একটা দগ্ধ পানি ব্যথা কিন্তু কেউ যদি বলে একদম দগ্ধের মতো একদম ক্ষত ডাক্তার কি বলবে যে একটা ঘা হয়ে গেছে একটা ব্যথা আমি আমার ব্রেস্টের মধ্যে ফিল করছি আপনি কি একটা বার ক্যালকিরা কার্ডের কথা ভাববেন না আর যদি তার সাথে যদি তার মাজাম তার কনস্টিটিউশন তার ওবেসিটি সবকিছু নিয়ে ক্যালকিরা কার্ড মিলানো যায় আশা করি ক্যালকিরা কার্ডই হয়তো সেখানে সবথেকে ভালো মেডিসিন হতে পারে এই স্লাইডে যে পরিস্থিতিটা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় লাইপোমা লাইপোমা অব দ্য ব্রেস্ট এটা কিন্তু একটা নন ক্যান্সারাস ইনাইন টিউমার সব কিছুতে এটা বৃদ্ধি দেখা যায় এবং আপনার ডান দিকে যদি ছবিটা দেখেন খুব খেয়াল করে দেখুন নিপিলটা রয়ে গেছে এইটুকু অতএব তার এরিয়াটা এতখানি এরপরে যদি এতখানি এইভাবে বেড়ে ওঠে মোটা হয়ে গিয়ে থাকে বুঝুক্ত পরিস্থিতিটা কি আপনি হয়তো টোটালি টপ সিনটম করে বলবেন বা পার্সেল সিনটম নিয়ে বলবেন বা ব্লাইন্ড হয়ে বলে গিয়ে বলবেন স্যার সবকিছু যখন পেয়ে গেছে কালকে ফ্লোর দেব দিতেই পারেন রুগী আপনার আপনি চিন্তা ভাবনা করেছেন আপনার সীমিত ক্ষমতা আপনি ভেবেছেন কিন্তু সেটা যে আর্টস আয়ুট হবে না এটা আপনি কি কখনো ভাবতে পারবেন না না ভাববেন না সেটা কি কোনিয়াম হবে না বা সেটা কি ফাইটেলাক্কা বা সাইলেসি হবে না যদি দেখেন লামটা সত্যি ইঠের মতো শক্ত ক্যালকিরিয়া কার্ড সরি ক্যালকিরিয়া ফ্লোর যতটা সিস্টমেটিক ভাবে বা সিনটোমেটিক ভাবে আমরা ভাবতে পারি আমরা ঠিক কতটাই তো আমরা কোনিয়ামকে তো মানে দেখাতে পারি কোনিয়ামে তো অত হার্ড ফাইটেলাক্কা তো অতটা হার্ড সাইলেসিয়া তো অতটা হার্ড শুধু হার্ড দিয়ে তো আমাদের বিচার করলে চলবে না আমাদেরকে বিচার করতে হবে जानते जैगाटिकल बोलार चेष्टा कर विशेष जैगे हर गार समय আমাকে খুঁজতে হয়েছে আসল মেডিসিনটা কিভাবে হবে সেই জন্য আমি আমাদের জুনিয়র যারা আছেন তাদের জন্য আমি এই স্লাইড গুলোকে এইভাবে খেটে তৈরি করেছি যে আমি যে ভুলটা করেছি ভাই তোমরা অন্তত করতে যাও না তোমরা আরো কিভাবে আমি শর্টকাটে বলছি না আরো সুন্দরভাবে কিভাবে মেডিসিনটাতে পৌঁছানো যায় সেটা কিন্তু আপনাদের জানা উচিত এইখানে দেখুন কেন্ট যদি আবার আমরা ফিরে যাই কেন্টের এইট হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ওয়ান পেস নম্বরে সোয়েলিং ম্যামা যে লাইফোমার কথা বলা হয়েছে তার যে রুটি গুলো আমরা পাচ্ছি তাতে পাচ্ছি কি ব্রায়োনিয়া ক্যালকেরিয়া অলসিটিলা এবং সাইলেসিয়ার মতো মেডিসিন এখানে কিন্তু আমরা ইউএসজি করে দেখে নিই এখানে একটা ব্যাপার প্রশ্ন উঠতেই পারে 
ওকে স্যার আপনি তো বলছেন ইউএসজি কখনো বলছেন ডেমোগ্রাফি তাহলে কখন কোনটা করব নাকি দুটোই করতে দেবো নাকি দুটো দুটো একই জিনিস না ভাই দুটো কিন্তু এক জিনিস না জেনারেলি ইউএসজি করা হয় বিফোর 35 35 বছরের আগের মহিলাদের যদি ব্রেস্টে কোনো প্রকার সমস্যা থাকে তাহলে সেখানে আমরা ইউএসজি করতে দিই 35 পার হয়ে গেলে যদি তাদের কোনো সমস্যা নি আসে সেরকম জায়গা কিন্তু আমরা ডেমোগ্রাফি করতে দিই দুটোর ভিতরে কিন্তু আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়ে গেছে এবং ডিজিজ ডায়াগনোসের ক্ষেত্রে যেখানে দরকার ইউএসজি আপনাকে ইউএসজি করতে দিতে হবে যেখানে দরকার মেমোগ্রাফি সেখানে মেমোগ্রাফি করতে হবে রোগের পরিণতি যাই হোক ক্যান্সার হোক নন ক্যান্সার হোক আপনার মেডিসিন কিনতে হবে আপনার চিন্তা ভাবনা হ্যানিমেনিয়ান চিন্তা ভাবনা নিয়েই পরের পয়েন্ট অ্যান্ড ইন্ট্রোডাক্টাল অ্যাপিলোমা ডাক্টোগ্রাম করতে দেওয়া হয় মেমোগ্রাম থেকে বেরিয়ে এসেছে ডাক্টোগ্রাম এই ডাক্টগুলো কি পরিস্থিতিতে থাকে এই জিনিসগুলো জানার জন্য কিন্তু আমরা ডাক্টোগ্রাম করতে দিই এবং সেখান থেকে এই রিপোর্টগুলো শুধু নয় আমরা পুরো ফেনোমেনাটা পেয়ে যাই যে কিভাবে ভিতরের পরিস্থিতিটা হয়ে আছে আমরা অস্বীকার করতে পারি না ভিতরের ইন্টারনাল অর্গ্যানিক চেঞ্জটাকে সেই জন্য আমাদের দরকার পরে এরকম জায়গায় ডাক্তার অ্যাপিলোমা ডায়াগনোসিস করার জন্য এটা কি এটাকে বলা হচ্ছে a small growth inside one of the milk duct of the female breast eta kintu non cancerous usually it is painless but they can causes an usual nipple discharge ekhane kintu oi ei je jaga je sada ongsho ta moto dekhte pacchen ei ongsho theke kintu discharge hoy beri ase breast tissue bhitor theke ha pote ei jaga gulote jodi amra sei সমাধান করতে চাই সমাধান সূত্র যদি পাই সেখানে কিন্তু আমরা কেন্টে পাবো কোথায় পাবো কেন্টের পেজ নাম্বার এইট হান্ড্রেড টোয়েন্টি নাইন চেস্ট ডিসচার্জ ফ্রম নিপেল আমরা কি কি মেডিসিন পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি হাইটোলাক্কা অ্যালান্ড্রিয়াম নাইকোপোডিয়ামের মতো মেডিসিন আর পেজ নাম্বার এইট এইট ওয়ানে পাচ্ছি আসাফেডিকা সাইক্লামেন এবং টিউবার কুলিনামের মতো মেডিসিন রেপারটরি আমাদেরকে যথেষ্ট সহায়তা করে রেপারটরি আমাদেরকে বিভ্রান্তিরও শিকার করতে পারে অতএব আপনাকে বুঝে নিতে হবে রেপারটরিটা এই মুহূর্তে আমি বিভ্রান্তির দিকে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে না আমার রেপারটরিটা আমাকে একটা সুনির্দিষ্ট ভালো ওষুধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তার জন্য কিন্তু দরকার ওই রেপারটরি সম্বন্ধে জ্ঞান ফিলোসফি এবং কখন কতটা রেপারটরি সহায়তা করব সেই সম্বন্ধে কিন্তু একটা সুস্পষ্ট চিন্তা ভাবনা जैगा বা বেশ কিছু খাদ্য আছে অ্যালার্জিক সাবস্টেন্স আছে যে জিনিসটা খেলে ঘা বেড়ে যেতে পারে তারা যদি ক্রমাগত সেটাকে খেয়ে থাকে যেমন আমরা ব্লাইন্ডলি বলে থাকি টক খাবেন না দেখা গেছে যারা খুব বেশি পরিমাণে টক খায় তীব্র টক খায় তাদের কিন্তু ঘা শুকোতে অনেক সময় লাগে বা যারা সিফিলিটিক ন্যাচারাল রুগী সিফিলিটিক মায়াজমের রুগী তাদের কিন্তু এই ধরনের ক্ষত সারতে কিন্তু প্রচন্ড সময় লাগে এই যে গ্যাংগ্রেনিয়াস বলা কখন এখানে হচ্ছে না এখানে ন্যাক্রোসিস বলা হয়েছে এই জায়গার সমাধানটা কিন্তু আমরা পাবো কেন্ট রেপারটরির কোথায় পাবো গিয়ে জেনারেল আইটিসে গিয়ে পেজ নাম্বার লিখে দিয়েছি ওয়ান থ্রি সেভেন সেখানে আলসার উন্ড এবং ন্যাক্রোসিস বলে তিনটে সম্পূর্ণ আলাদা চ্যাপ্টার আছে এইখান থেকে স্বর্ণাপন্ন হয়ে বা এইখান থেকে আমরা গাইডলাইন নিয়ে কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে সেই মেডিসিনটির জায়গা পৌঁছব তার জন্য সেই মহিলাকে কোন মেডিসিনটি সুন্দরভাবে দেওয়া যেতে পারে সেই একটা ধারণার জন্য আমরা আর কি পেতে পারি কি কি মেডিসিন সেখানে আছে দেখবেন আর্সেনিক মারাত্মক মেডিসিন যে কোনো ক্ষত বা ন্যাক্রোসিস এর জন্য ক্রিয়োজোট ওকে তো বাদ দেওয়াই যাবে না মার্ট সল রেডাম ল্যাকেসিস হাইপেরিকিয়াম সালফার সালফিউরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড পেট্রোলিয়াম সাইলেসিয়া স্ট্যাফিসেকিয়া প্রত্যেকটার উৎপত্তি প্রত্যেকটা মেডিসিনের ইটিওলজি যখন দেখবেন আলাদা 
বিশেষ করে এই নেক্রোসিস এর ইথিওলজি যেরকম আপনি ভাবে আলাদা যদি ঠিক ঠিক ভাবে খুঁজে পেতে পারেন যদি আপনার প্রুভিং সিমটম গুলো প্রত্যেকটা মেডিসিনে নখদর্পণে থাকে তাহলে কিন্তু কখনোই এই মেডিসিন গুলোকে আপনি ভুল করতে পারেন না কারণ স্ট্যাফাসিকিয়া রোগীর সাথে সাইলেসিয়া রোগীর আকাশ পাতাল পার্থক্য একটা আর্সেনিক রোগীর সাথে স্ট্যাফাসিয়া রোগী কখনোই মিল হয় না একটা মার্কসলের রোগী কখনো সালফারের রোগীর সাথে কমপ্লিকেশন করে না যদি আমাদের সুন্দরভাবে আমরা মেডিসিনকে পড়তে পারি মেডিসিনকে জানতে পারি আমার মনে হয় কোনো দিন কোন রোগের ক্ষেত্রে আমাদের দিতে কখনই আমাদের ভুল হবে না কারণ আমরা তো মেডিসিনের ইনার জায়গাটা মেডিসিনের যে কোর জায়গাটা মেডিসিনের যে একটা কি বলবো যে আসল কথা মানে যেটার জন্য সেই মেডিসিনটা সেটা যদি আমরা জেনে যেতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ভুল হবে না ভুল তখনই হবে যখন আমরা আনুষঙ্গিক ছোট ছোট লক্ষণ গুলো দিয়ে নিয়ে বেশি মাতামাতি করব পরের রুব্রিকে দেখুন ব্রেস্ট আলসারেশন উফোর আনা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মেডিসিন আমি এক কথা বলতে পারি ব্রেস্টের এইরকম জায়গায় ন্যাক্রোসিস এর ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে কারো চট করে কিন্তু গুফোর আনা মনে পড়বে না কিন্তু পেশেন্টটা যদি সেই ধরনের গুফোর মতো ন্যাচারের হয় এই গুফোর আনাটা এখানে লেখা আছে বলি তো আমরা ভেবে দেখবো আরেকবার তার ভিতরে সে গুফোর মতো ন্যাচার অর্থাৎ সে কোনো ব্যাগের মতো চিন্তা ভাবনা তার ভিতরে সে লুকিয়ে পড়ার বাসনা তার ভিতরে সে মায়ের পিছনে থাকার একটা ইচ্ছে সুযোগ পেলে মাস্টারভেশন করার একটা হ্যাবিট বা তার ভিতরে যে একটা অস্বচ্ছ তার ভিতরে যে একটা কামোদ্দীপক ব্যাপার আছে কিনা যদি সবই পেলাম অথচ গুফোর আনা যদি আমার পড়া না থাকে তাহলে ভাই আমি গুফোর আনা দেবো কি করে সেই জন্য আমি সবসময় বলি ভাই মনকে বিকশিত করে প্রত্যেকটা মেডিসিনের কোথায় কি লেখা আছে আমাদেরকে জানতে হবে আমাদেরকে বুঝতে হবে আমাদের অজ্ঞতাই কিন্তু আমাদের এই প্রেসক্রিপশন করতে কিন্তু অনেকখানি পিছিয়ে দিতে পারে আমাদের কিন্তু হারিয়ে দিতে পারে একজন ফিজিশিয়ান হিসেবে যাই হোক তো ন্যাক্রোসিস এর ক্ষেত্রে আমরা কি কি ধরনের সিমটমস পাবো নিশ্চয়ই ছবিগুলো দেখতে পেয়েছেন কি একটা ভয়ানক একটা অবস্থা তৈরি হয় তারপর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য শুধু তাই নয় কি আমরা পাচ্ছি দেখুন নিপিল নিপিলটা ভিতর দিকে চলে যাওয়া বা এই যে দেখে ডান দিকে ছবিটা আপনারা দেখুন কিভাবে বুইস্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ একটা ক্ষত হয়ে গেলে যেরকম হয় লাল ক্ষত লাল ক্ষত হয়ে গেছে একটা আঘাত লাগলে যেরকম হয় সেরকম একটা পরিস্থিতি বা ডিম্পলিং নিচে ছবিটা যে দেখুন আগের দিনে বলেছিলাম ডিম্পলিং মানে হচ্ছে টোল খেয়ে যাওয়া ফিলস লাইক এ হার্ড রাউন্ড লাম এই জায়গাগুলো আমাদের কিন্তু বুঝতে হবে লক্ষণটা বুঝতে হবে রোগের কথা ভাবতে হবে আস্তে আস্তে মেডিসিনে যেতে হবে এবং তার সব জায়গা জুড়ে কিন্তু আমাদের থেকে যাবে হ্যানিমেনিয়ন চিন্তা ভাবনা কারণ তাহলে কিন্তু কোনো প্রেসক্রিপশনকেই আমরা সঙ্গত বা যুক্তসঙ্গত প্রেসক্রিপশন বলে মনে করতে পারবো না